بسم الله الرحمن الرحیم লিনাক্স শেল স্ক্রিপ্টিং ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের এই পর্বে আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশনটা দেখব এবং রেগুলার এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক্স এবং এইটা সঠিকভাবে আত্মস্ত করতে পারলে এর মাধ্যমে আমরা যে ইউনিক্সের জিএনইউ টুলগুলো রয়েছে যেমন জিরেপ এডাব্লিউ কে অথবা এসিডি এগুলো ব্যবহার করে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টাস্কগুলো সম্পন্ন করতে পারি তো এই টুলগুলো দিয়ে আমি হয়তো আলাদা ভিডিও লেকচার করব বাট আজকে এখানে আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন বেসিক রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে কিভাবে আমরা প্রাইমারি কাজগুলো করতে পারি সেটা দেখব তো আমরা যদি রেগুলার এক্সপ্রেশনের কমন রুলগুলো একটু রিভিউ করি তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমাদের থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স ওয়াই এবং জি থাকে তার মানে হচ্ছে যে এটি ম্যাচ করবে এরকম স্ট্রিংয়ের সাথে যেখানে এক্স ওয়াই অথবা একটি সিঙ্গেল জি আছে একটি সিঙ্গেল এক্স ওয়াই অথবা জি আর জিরো হাইফেন নাইন মানে হচ্ছে যে যে কোনো ডিজিট জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে কোনো ডিজিট থাকলে এই প্যাটার্নটা ম্যাচ করবে আর ক্যাপিটাল এ টু জি মানে হচ্ছে যে কোনো ক্যাপিটাল লেটারের জন্য এই প্যাটার্নটা ম্যাচ করবে আর সিমিলারলি নর্মাল লেটারের জন্য এ টু জি হতো ছোটো হাতের যেটা আর এখানে এই যে এক্সপোনেন্ট ক্যারেক্টার যেটা এটা যদি ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে সেটা মানে হচ্ছে এক্সক্লুজন তার মানে হচ্ছে যে যে কোনো ক্যারেক্টার এক্সেপ্ট এই বি টু ডি রেঞ্জ তার মানে বি সি ডি এই তিনটি ক্যারেক্টার বাদে অন্য যে কোনো ক্যারেক্টার ম্যাচ করবে আর এর বাইরে এটা যদি সেন্টেন্সের মানে ব্র্যাকেটের বাইরে থাকে সেটা মানে হচ্ছে স্ট্রিংয়ের শুরু আর ডলার সাইন মানে হচ্ছে স্ট্রিংয়ের শেষ তাহলে এই স্পোনেন্ট থেকে ডলার মানে হচ্ছে স্ট্রিংয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ করবে আর প্লাস মানে হচ্ছে আমাদের অকারেন্স টাইম ওয়ান থেকে মোর আর এই স্টার মানে হচ্ছে জিরো থেকে মোর এটা তো যদি আমাদের এরকম একটা ফর্মেট থাকে তার মানে হচ্ছে যে ক্যাপিটাল লেটার হবে এবং এটার অকারেন্স এক থেকে অনেকগুলো হতে পারে আর যদি এরকম সাইন থাকে প্যাটার্ন তার মানে হচ্ছে স্ট্রিংয়ের শুরু থেকে সবই ক্যাপিটাল লেটার হবে এবং স্ট্রিংয়ের শেষ পর্যন্ত তেমন স্ট্রিংটা শুধুমাত্র ক্যাপিটাল লেটার দ্বারাই গঠিত আর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্যাটার্ন এটা মানে হচ্ছে যে আমরা যেইটা দিচ্ছি সেটা আসলে একটা টোটাল ওয়ার্ড সে আমি যদি এইভাবে দেখি সে ও আর দি তাহলে এটা আলাদা একটা ওয়ার্ড বাট এটা যদি এই সাইনটা না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এটাও কাউন্ট হবে কারণ এই ওয়ার্ডের মধ্যেও ও ওয়ার্ড দিয়ে আছে তাহলে স্বতন্ত্র ওয়ার্ড হিসাবে সার্চ দেওয়ার জন্য আমাদের একটু ওয়ার্ডের শুরুতে এই দুইটা দিতে হবে আচ্ছা যাই হোক তো এখন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা বেসিক এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে কিছু প্রবলেম সলভ করতে পারি সে কেউ যদি আমরা একটা স্ট্রিং ইনপুটে নিব এবং তারপরে সেটা চেক করে দেখব যে স্ট্রিংটা কি স্মল লেটার নাকি ক্যাপিটাল লেটার অথবা এটা ডিজিট নাকি ফুল ক্যারেক্টার তো সেক্ষেত্রে যদি রিড যেহেতু আমরা পড়বো এখান থেকে আর রিড নর্মালি একটা ভ্যারিয়েবল যদি দেই তাহলে এক্স ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা একটা ডেটা কিবোর্ড থেকে নিব আর এখানে এক লাইনের মধ্যে যদি আমরা প্রিন্ট সহ করতে চাই তাহলে এখানে হাইফেন পি ফ্লাগটা দিতে হবে এন্টারে এটা হচ্ছে যে এন্টারে ওয়ার্ড দেই এটা তো ওয়ার্ড না বেসিক্যালি এটা একটা সেন্টেন্স তো এখানে আমাদের যে রিপ্লাইটা আসবে সেটা নিলাম আচ্ছা তো এখন আমাদের প্যাটার্নটা কীরকম হবে আমরা যদি প্যাটার্নটা এখানে দেখি যে আমাদের শুধু যদি আমরা ক্যারেক্টার শুধু ক্যারেক্টার যদি রিড করতে চাই তাহলে বাক্যের শুরুতে থেকে শেষ পর্যন্ত আচ্ছা তাহলে শুরুতে আমাদের থাকতে হবে এ থেকে জি অথবা ক্যাপিটাল জেট তাহলে সব বড় হাতে চলে আসলো এখানে সব ছোট হাতে চলে আসলো 
এবং অকারেন্স টাইম হবে এক থেকে প্লাস পর্যন্ত তাহলে এই এই যে প্যাটার্নটা এটা শুধুমাত্র কিন্তু আসলে আমাদের লেটারটাকে সাপোর্ট করবে এটাই কিন্তু আমরা এখন ইফ কন্ডিশনের মধ্যে ব্যবহার করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের ডাবল ব্রাকেট ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের টেস্টিং ব্রাকেট তো এই টেস্টিং ব্রাকেটের মধ্যে আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা ছিল রিপ্লাই সে রিপ্লাইটা দিচ্ছি এবং তারপরে আরেকটা আমাদের অপারেটর আছে এটা সরি এটা এর মাধ্যমে আমরা প্যাটার্ন ম্যাচ করতে পারি যেটা আগে আমাদেরকে হয়তো জি রেপ বা এডাব্লু কে দিয়ে করতে হতো এটা এখন আমরা দিনে ব্যাস ভার্সন মডার্ন ভার্সন আমরা এভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের যে প্যাটার্নটা আছে এটা যদি আমরা এখানে দিই স্পেস দিতে হবে এটা তো আমাদের প্যাটার্ন দেওয়া হয়ে গেল এখন দেন দেনের মধ্যে তাহলে এখন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং তাহলে এটা হচ্ছে লেটার আর যদি এটা ট্রু না হয় তাহলে এলস সরি ফাইনাল কন্ডিশনে আমরা দেখব যে সেক্ষেত্রে ও আচ্ছা সরি এলস এলস কন্ডিশনে দেখব যে এটা হচ্ছে ডিজিট ডিজিট ফাইনাল আচ্ছা দেখি সেন্টেন্স সে আমরা এখানে ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার দিলাম সো এটা হচ্ছে আমাদের লেটার আর এটার সাথে যদি আমরা লিনাক্স এটার সাথে আচ্ছা আমরা টোটাল কিছু ডিজিট দেই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিট আর এটা হচ্ছে আমাদের লেটার ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ইনপুট থেকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে চেক করে দেখব যে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা ভ্যালিড কি না ভ্যালিড অর নট ভ্যালিড এটা তাহলে অ্যান্টার অ্যান ইমেল অ্যাড্রেস এখান থেকে আমরা যেটা নিব এখন সেটা হচ্ছে ইমেল এবং চেক করে দেখব হচ্ছে ইমেল আচ্ছা তাহলে ইমেলের প্যাটার্নটা কীরকম হবে নর্মালি ইমেল যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সে সাম নেম অ্যাট ইমেল ডট কম অর্থাৎ এখানে একটা ইউনিক আইডি থাকবে তারপরে অ্যাট দ্য রেট অফ এরপরে হচ্ছে ডোমেনের নাম তারপরে মানে হোস্টিং কোম্পানির আইডি ডট তারপর হচ্ছে ডোমেন তো এইটা এখানে আমাদের প্যাটার্নটা এরকম হতে পারে সেন্টেন্সের আমাদের আইডির শুরুতে এবং শেষে এটা থাকবে এবং এ থেকে জেট বড় হাতের এ থেকে জেট ছোট হাতের ডিজিট জিরো টু নাইন এটা তারপরে এরপরে কিছু ইমেল হয়তো এখানে ডট থাকতে পারে অথবা স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো এখানে সে প্লাস অথবা আর কি থাকতে পারে সে এটা এটা ইমেলে থাকলো স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো তো এটা হচ্ছে যে যে কোনো টাইমস থাকতে পারে সো এক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা প্লাস দিতে হবে আচ্ছা তারপরে আমরা দিব অ্যাট দ্য রেট অফ তাহলে অ্যাট দ্য রেটের পরে আমরা চলে আসলাম তারপরে এখানে আমাদের কোম্পানির নাম তারপরে ডোমেন কোম্পানির নাম আবার ভেঙে ভেঙে থাকতে পারে লাইক ডি ইউ ডট এ এসি ডট বিডি অথবা মানারাত ডট এসি ডট বিডি তাহলে এখানে দুইটা বা তিনটাও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আবার ডট থাকবে আবার শেষেও কিন্তু আমাদের ডট লাগবে এখানে সো এই যে আমাদের হোস্টিং যে করবে সেটা আবার ডট দিয়ে থাকবে তো এখানে এভাবে দিতে মানে ভেঙে ভেঙে দুটোই সাপোর্ট দিতে হবে এ থেকে জেট আবার এ থেকে জেট এবং ডিজিট সাপোর্ট দিলাম বাট এখানে কিন্তু স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে না এক্সেপ্ট ডট বাদে সো আমরা যদি ডট দেই তাহলে এখানে মানারা ডট এসি এটাও কিন্তু সাপোর্ট করলো আর এখানে নর্মালি স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে না যদিও ডিজিটও থাকবে না যদিও আমরা ডিজিট দিচ্ছি এটা ডিজাইন চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে শেষে যেটা তারপরে কিন্তু এসি দেওয়ার পরে আমাদের পরিচিত ডোমেন দিতে হবে সো এটার জন্য একটা ডট 
এই ডটের আবার একটা স্পেশাল মিনিং থাকে যদি এটা ক্লোজ ব্র্যাকেটে না থাকে সো এখানে আমাকে একটা এসকেপ ক্যারেক্টার দিতে হবে আর এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ডোমেন নেম তো ডোমেন নেম বড় হাতের হতে পারে বা ছোট হাতের এখানে কোনো ডিজিট বা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে না এবং ডোমেন নেমটা কখনোই চার ক্যারেক্টার বা বড় হয় না আর এক ক্যারেক্টার তো অবশ্যই থাকতে হবে সো এটাকে আমরা একটু ফিক্স করে দিলাম এক থেকে চার পর্যন্ত এটাই হচ্ছে যে আমাদের ইমেলের জন্য আমরা প্যাটার্ন লিখে ফেললাম তো এই প্যাটার্নটা তাহলে আমরা এইখানে দিয়ে দিব কন্ট্রোল ভি আর এটা প্লাস যে কোনো সংখ্যক এখানে একটু বুঝ হবে কারণ এইটাও তো যে কোনো সংখ্যক যেমন মানারা ডট এসি সো এটাও আমার যে কোনো সংখ্যক টাইমস হতে পারে দুইটা তিনটা চারটা সো অ্যাট দ্য রেটের পর দুই তিনবার এটা থাকতে পারে শেষে আমরা ডট দেওয়ার পরে ডট কম বা ডট বিডি এটা এক থেকে চার পর্যন্ত দিলাম এই আর আমাদের এখানে ক্লোজিং বাকেট স্পেস এটা হচ্ছে আমাদের ইমেল যদি এটা হয় তাহলে এখন আমরা বলবো যে এ ভ্যালিড ইমেল আর এটা হচ্ছে যে নট ভ্যালিড এটা তাহলে এটা যদি আমরা এখন রান দিই এবার আমাদের একটা ইমেল আইডি দিতে হবে সে এম এট মানারা ডট এসি ডট বিডি তাহলে এটা অবশ্যই একটা ভ্যালিড আমাদের এখানে দেখাচ্ছে নট ভ্যালিড সো এখানে এটার জন্য কি প্রবলেম একটু দেখি যেটা আবার দেখি নট ভ্যালিড তাহলে কোথাও ইরোর হয়েছে সেটা আমাদের একটু চেক করতে হবে যে ও আচ্ছা এইখানে এই যেটা ছোট হাতের হয়ে গেছিল এটা বড় হাতের হবে তারপরে এ থেকে জেট দিলাম এটা তো এবার যদি আমরা রান দেই এম এট ডট এসি ডট বিডি স্টিল নট ভ্যালিড সি ডট বিডি এ থেকে জেট জিরো থেকে নাইন এ থেকে জেট আবার ভুল হলো কোথায় এটা হচ্ছে যে ও আচ্ছা এখানে কমা হবে এখানে আবার রেঞ্জ দিয়ে ফেলছি তাহলে এখানে আমরা যদি ইমেল আইডিটা দেই ডট এসি ডট বিডি ইউরোর মেয়র ওর থেকে চার এটা ও এটা একসাথে হয়ে গেছে নাকি কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন আচ্ছা এম এট সিডি জি এখন হয়েছে তাহলে এভাবে আমরা একটা ভ্যালিড ইমেল আইডি পাচ্ছি আর আমরা যদি ইমেল আইডিটা ভুল করে দেই সে মানার অ্যাট এসি ডট বিডি দুইটা অ্যাড দিলাম সো এটা নট ভ্যালিড আবার যদি এম এট মানার ডট এসি ডট ডটের পর কিছু না দিই তাহলে ওইটা ইনভ্যালিড বেস যে কোনোভাবে ইনভ্যালিড করা যাবে আর ভ্যালিড হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই শর্তটা অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে আচ্ছা লাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখব আমরা সেটা হচ্ছে যে আইপে ভি ফোর আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস ভ্যালিড অন নট ভ্যালিড অন নট এটা আর আইপি ভি ফোরের শর্ত হচ্ছে এরকম যে এক থেকে তিনটা ডিজিট থাকবে আর ঘর হচ্ছে চারটা এক থেকে তিনটা এক থেকে তিনটা সো এখানে চারটা ঘরে এক থেকে তিন পর্যন্ত 
so 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 32 bit a ip uh, v4 address ta likha hoy to shei khetre amader sei ager kutukui tei kaj hoto bodhoy jao abar dekhte si tale uh, read p uh, enter n ip address এখান থেকে আমরা আইপি টা নিব আর এখন আমাদের প্যাটার্নটা হবে ইফ বাট টেস্টিং ব্র্যাকেট আমাদের ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আইপি ইকুয়াল টু এটা আর প্যাটার্নটা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রিং এর শুরুতে ডিজিট থাকতে হবে 0 থেকে 9 পর্যন্ত আর 0 থেকে 9 পর্যন্ত এটা থাকতে হবে তিনটা এক থেকে ও এবার আর হাইফেন দেওয়া যাবে না এক কমা এক থেকে তিন তিনটা তারপরে আমরা এবার একটা ডট অ্যাকসেপ্ট করব তাহলে ডট তারপরে আবার আমাদের কপি আবার আমাদের তিনটা এরপরে ডট আবার তিনটা ডট আবার তিনটা এখন আর ডট লাগবে না বাক্যটা কমপ্লিট করতে হবে এই এখানে স্পেস দিতে হবে এই তাহলে আমরা কন্ডিশনটা লিখে ফেললাম এখন দেন দেনের পরে ইকো ইকো যদি এটা ফিল আপ হয় তাহলে ভ্যালিড আইপি অ্যাড্রেস আর এই কন্ডিশন যদি ওকে না হয় তাহলে এলস এর মধ্যে আমরা লিখব ইকো নট ভ্যালিড এখানে হবে ফাইনালি এটা যদি আমরা দেখি সে জিরো ডট জিরো ডট জিরো ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন লোকাল হোস্ট আইপি কাজ করে না একশো এটা ভ্যালিড হওয়া উচিত এটা আর আমরা যদি একটা ইনভ্যালিড আইডি দেই সে তিনটা দিলাম তাহলে এটা একটা ইনভ্যালিড আইডি ঠিক আছে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই এর পরবর্তীতে আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে কীভাবে জি র্যাপ এডাব্লিউকে বা এসিডি টুলগুলো ব্যবহার করতে হয় সেটা দেখব সবাইকে ধন্যবাদ